Shalom, shalom. Shalom, shalom. It's very special for us to be here. Очень особенно для нас быть здесь. The last time we were here was 2008. Последний раз, когда мы были здесь, это был 2008 год. And uh, you people are very special to us because my great grandfather came from Odessa. Вы очень особенные для нас, потому что мой прапрадедушка приехал с Одессы. In 1890, he got on a boat and came to America. В 1890-х годах он сел на корабль и приплыл в Америку. That's why America has problems, huh? Вот почему у нас есть такие проблемы. В Америке проблемы. So as you heard, uh, I, I come from a Jewish uh, background. I grew up in Brooklyn, New York. И как вы уже слышали, что у меня есть еврейская семья, потому что я с Бруклина, с Нью-Йорка. And I celebrated the traditions. I got bar mitzvah. Я праздновал традиции. У меня было бар митцва. And then, uh, when I was 19, something happened. И когда мне было 19 лет, нечто произошло в моей жизни. I don't want to go into the whole story, but I had an experience on the streets in Brooklyn. Я не хочу рассказывать вам всю историю, но у меня был такой опыт переживания на улицах Бруклина. And it, it caused me to be very curious, and so I began to meet with my rabbi for two years. И это стало стало причиной, чтобы я стал любопытный, и я начал встречаться с раввином очень много раз. Studying the whole scriptures. Изучая все писание в течение двух лет. But then, when I was in the the books of the prophets, they spoke very personally to me. Когда я изучал книги пророков, они начали говорить очень особенно лично ко мне. And that led me to come to faith in Yeshua. И это привело меня к вере в Иешуа. So it's been a long journey since then. И вот такое длинное путешествие с тех с того времени. And I'm glad that part of the journey is to come here and be with you. И я рад, что часть этого путешествия это быть с вами и проводить время с вами. And I'm sure it's not going to be the last time. И я уверен, что это не последний раз. Maybe the beginning of a lot of new things. Может быть, начало многих вещей. So that's a little bit of the subject we're going to talk about: new things. И это немного той теме, которую мы поговорим: новые события. I want to start uh, in the book of John in chapter 20. Я хочу начать книги Евангелия от Иоанна, 20 глава. And this is a time where it's just after Yeshua has risen from the dead. И это как раз то время, когда Иешуа воскрес из мертвых. And so it's a very powerful time. И это очень такое сильное время. And uh, we see in um, in verse 26 It says that he stood in the midst of the people. И в 26 стихе сказано, что он стал посредине посередине учеников. I want to think about that uh, uh, speak about that for a minute. What does it mean to be in the midst of the people? Я хочу, чтобы мы поразмышляли немного об этом. Что это означает быть посреди людей? It's speaking about his presence, his presence being with us. Он говорит о его присутствии, его присутствии с нами. I think sometimes we take that for granted. Я думаю, что иногда мы это потеряли. We also take for granted that his presence is in us. Мы также мы потеряли, потому что мы забыли, что его присутствие также есть внутри нас. I learned a little bit about this many years ago. Я изучил об этом много лет назад. At the time we were in a particular church in Dallas. В то время, когда мы были в одной церкви в Далласе. And we also had home group. We had about 100 people coming to our home. И у нас была домашняя группа, у нас сотни людей приходили к нам домой. But after a few years the Lord led me in a different direction. Но через несколько лет Бог вёл меня в других направлениях. And about 15 years later, I was talking to somebody who had been part of our group. И через 15 лет спустя я говорил, начал общаться с человеком, который был частью нашей домашней группы. And he told me how something changed. И он рассказал мне, как нечто изменилось. I said, what changed? А он, а я спрашиваю, а что изменилось? He said, you left. А он говорит, ты покинул нас. 
I never realized that my presence made such a difference. Я никогда не осознавал, что мое присутствие давало такую разницу. But it made me realize how important Yeshua is in us and the impact we make on other people. И это начало мне помогать осознавать, насколько важно присутствие Иешуа и какое влияние мы делаем на людей. So here it's talking about him standing in the midst or him being present. И здесь речь идет о том, что он стоит посреди ничьков, или он там присутствует. We really need to discern his presence. Нам нужно по-настоящему уметь различать его присутствие. And he says something else in verse 29. И он говорит нечто в 29 стихе. He's speaking to Thomas. Он говорит к Фоме. He says, because you have seen me, you have believed. И написано, ты поверил, потому что ты увидел меня. He said, "Blessed are those who have not seen and yet believe." И блаженны не видевшие и уверовавшие. So he's saying that even though we were not there two thousand years ago to see him, we are blessed because we believe. И он говорит, что даже если мы не видели его в течение двух тысяч лет, мы благословенны, потому что мы уверовали. But think about it. What does it mean to see him even now? Но подумайте сейчас, что это означает видеть его сейчас? We have the Holy Spirit to help us see and discern the presence of the Lord. У нас есть Дух Святой, который помогает видеть и различать присутствие Божье. And then he says something very special in verse 31. И потом он говорит нечто особенное в 31 стихе. It says, "These things are written that you may believe that Yeshua is the Messiah." Все же написано, дабы вы уверовали, что Иешуа есть Мессия. The Son of God, and that believing you may have life in His name. Сын Божий и веруя имели жизнь во имя Его. So what does it mean to have life in His name? И что же это значит иметь жизнь во имя Его? This is very important because he's talking about having life in his identity. Это очень важно, потому что он говорит иметь жизнь в его идентичности, определении. Sometimes we don't appreciate the fullness of what that really means. Иногда мы не ценим то, что это это значит. The big question is why? Why don't we appreciate what it means to live? In the fullness of His identity. Важный вопрос в том, почему мы не ценим жизнь в Его самоопределении. And so we're going to talk about that a little bit because He wants us to appreciate what that means. И мы поговорим об этом, потому что Он хочет, чтобы мы понимали, что это значит. In Romans 1:25, Paul begins his book by talking how we exchange the truth for a lie. И в Римлянам 1:25 Павел говорит, как мы заменили его истину на ложь. И он также обращается к тому, что говорил Павел, Исаия. И это находится в Исаии 28 глава 15 стих. He says, we have made lies our refuge. And have and under falsehood we have hidden ourselves. И написано, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. This is a very powerful thing. Это очень важный важный принцип. Why would we want to find comfort in falsehood? Почему мы будем искать убежище во лжи? Because that's really what he's talking about. Потому что это то, о чем он говорит. See, the world makes us feel very comfortable in falsehood. Мир делает нас очень такими спокойными в лжи. Because everywhere we see a lot of falsehood. Потому что везде мы видим много лжи. So what happens is we don't even realize how much falsehood we have embraced. И что будет происходить, если мы не будем осознавать, сколько лжи мы на себя приняли? So he has to teach us. To exchange that falsehood back for the truth. И он хочет научить нас, чтобы заменить эту ложь обратно на истину. And um, in John 30, we see something that John the Baptist says. И в Иоанна 30 главе мы видим то, что он говорит. He sees Yeshua. Он видит Иешуа. And he says he must increase. 
but I must decrease. И он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. So what does that really mean? Что же это означает? On the one hand, for him, it meant that his ministry would have to decrease, so Yeshua's ministry would increase. С одной стороны, это означает, что его служение должно уменьшаться, а его служение Иешуа должно увеличиваться, расти. But it means a lot more than that. Но имеет большее значение. It means he has to increase in us. Это означает, что он должен расти в нас. Which means that our flesh has to decrease. Это означает, что наша плоть должна умаляться, уменьшаться. And this is what we're talking about, life in His name. И вот что это значит, жизнь во имя Его. His identity has to increase in us. Его идентичность должна расти в нас. And so He teaches us to be like Him. И Он учит нас, чтобы мы были подобны Ему. But that means we are constantly making exchanges. Но это означает, чтобы мы постоянно делали такие замены. We have to exchange all the different falsehoods of the world for His truth. Мы должны менять всякую ложь мира на Его истину. And it means we have to make changes inside of us. И мы также должны делать перемены внутри нас. Because He shows us how to be like Him. Потому что Он это будет показывать, как быть подобно Ему. But he does more than that. Но это имеет еще большее значение. He's given us the Holy Spirit. Он дал нам Дух Святой. And it's up to us to receive the fullness of the Holy Spirit. И это зависит от нас, чтобы мы приняли полноту Духа Святого. It's up to us to hear His voice. Это для нас важно, чтобы мы слышали Его голос. And it's up to us to discern what He's saying to us. И для нас важно, чтобы мы различали то, что Он говорит нам. And to obey the promptings of the Holy Spirit. И быть послушными обетованиям Духа Святого. And so we see a picture of this in John 12:24. И мы видим этот пример в Иоанна 12 глава 24 стих. He says, "Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain." Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. So that means that there are some things in us that have to die. И это означает, что есть что-то внутри нас, что должно умереть. And it takes us a, a, a lifetime really to realize all the things in us that need to die. И это необходимо время в жизни, чтобы осознать все вещи, которые должны умереть. And little by little the Lord shows us these things. И немного по немногу Бог будет показывать. It could be certain attitudes. Это будет определенные отношения, позиции. It could be certain desires. Это могут быть некоторые желания. Many, many different things different to each of us. Многие разные вещи у каждого по-разному. And the important thing is to find his strength. И но важно найти его силу. Because sometimes it's not easy. Но иногда это не очень легко. You know, we all have our ways. Вы знаете, что у каждого из нас есть свои пути. It means he has to change our ways. Это означает, что ему необходимо изменить наши пути. So we really can appreciate life in his name. Чтобы мы могли ценить жизнь во имя его. Life in his identity. Жизнь в его самоопределении. You know, we all look different. А мы каждый смотрим по-разному. But he's the same inside of all of us. Но он одинаковый внутри каждого из нас. And so the more we draw upon his strength, the more we be like him. И чем больше мы применяем его силы, тем больше мы подобны на него. So, life, и когда мы проходим через разные ситуации в жизни, мы будем переживать многие вещи. And so it's important that we understand the power of resilience. И это важно, чтобы мы понимали силу противостояния. Потому что мир иногда будет пытаться оттянуть нас назад. А нам нужно научиться, как вставать обратно. И может быть, вы сейчас проходите через вещи, которые сейчас трудны. 
And you would say, I'd rather run away and hide. И вы бы сказали, мне бы лучше сейчас уйти и спрятаться. But he says, take my strength and get up. Но он говорит, возьми мою силу и поднимайся. Because in his strength we find all the answers that we need. Потому что в его силе мы находим все ответы, которые нам необходимы. You see, he has many solutions that we are not aware of. Но у него есть много решений, которых мы даже не осознаем. And our big challenge is to find his solutions. И наш вызов самый большой это найти его решения. I'll tell you a little story. Я расскажу вам небольшую историю. Many years ago I was working uh, for a magazine. И много лет назад я работал в магазине. It was a computer magazine. Это был компьютерный магазин. And I was selling advertising. И я uh, продавал uh, рекламу. And so one day I was on the phone with a a a, a client um, on a Friday. Uh, и у меня однажды был звонок uh, on Friday. It was a Friday I was on the phone with them. Uh, у меня был звонок в пятницу. They were telling me that they were going to give the business to a competitor. Они говорили, что будут отдавать бизнес конкуренту. And that was bad news for me. И это была плохая новость для меня. If it was going to be a big, big piece of business. Это был должно быть большой большая часть бизнеса. So if they gave it to the other company, my company would be very upset with me. Если они отдадут эту часть бизнеса другой компании, моя компания будет недовольна мною. And so I needed a solution. И поэтому мне нужно было решение. This was all going to happen the next week. И это могло произойти на следующей неделе. So here it is on Friday, and I'm praying, and I'm asking the Lord, Lord, what do I do? I need a solution. И это происходит в пятницу. Я молюсь Господу и говорю, Господь, мне нужно решение. And all of a sudden, He dropped an idea into my spirit. И внезапно он так вбросил идею в мой дух. So I created a a design over the over the weekend. И я создал такой дизайн в течение выходных. And I had to present it to them on Monday. И я, мне нужно было их представить его в понедельник. But I had a Но у меня была проблема. Я не меня было времени позвонить и, им, потому что они были в другом городе. So God gave me the faith to wake up early in the morning, get on an airplane and fly to that city. И Бог дал мне идею проснуться рано утром, сесть на самолет и добраться в тот город. Fortunately, the the client agreed to see me. К счастью, этот клиент согласился увидеться со мной. They agreed to see my presentation. Они согласились увидеть мою презентацию. And a miracle happened. И произошло чудо. After the meeting, two hours later, I fly back home and I found a contract on my desk. Через два часа, как я вернулся домой, я нашел контракт у меня на столе. It was for about six million grivnas. Это было где-то в сумме шесть миллионов гривен. That was just one order. Это был всего лишь один заказ. And then the rest of the year, another six million grivnas. И потом в следующей половине года другие шесть миллионов пришли. So that's a great testimony. Поэтому это великое свидетельство. Of finding God's solution. В нахождении лучших решений. I believe some of you need a solution from God now. Я верю, что каждый из вас нуждается в решении от Бога. And I want you to trust that if you seek the Lord, He will give you a solution. Я хочу, чтобы вы доверяли Богу и искали, потому что если будете делать, Он даст вам решение. Because it's important for us to know that God is always doing new things. Потому что для вас, для нас важно знать, что Бог всегда творит все новое. See, sometimes we get trapped in old ways of doing things. Потому что мы иногда застрем в старых путях. But God always has new things He's doing. А но у Бога есть всегда все новое то, что Он творит. It's up to us to discover it. И это от нас зависит изучать это. And so today we're going to talk about 
How do we discover new things that God's doing? И для нас сегодня мы поговорим о том, как изучать то, что Бог творит новое. And that's why I love Shabbat. И вот почему я люблю Шаббат. Because we don't realize that even though Shabbat may be a time to rest and worship God, потому что мы не осознаем, что Шаббат это день поклонения и отдыха. It's a time to focus on new things God is doing. И но это также время, когда мы будем фокусироваться на том новом, что Бог делает. I want to show you something in the Ten Commandments or the Ten Statements. Я хочу показать вам нечто в десяти заповедях, десяти утверждениях. You know, there are two places where we read about the Ten Commandments or the Ten Statements. Есть два места, где мы читаем о десяти заповедях, этих утверждений. One is Exodus and one is Deuteronomy. И первая это книга Исход, и вторая это книга Второзакония. And most of the statements are exactly the same. И почти все заповеди они подобны, одинаковые. Except for what he says about Shabbat. Кроме той, которую он говорит о Шабате. So I want to point this out. Я хочу указать это, показать. So first we look at Exodus 20 verse 8 to 11. И первое мы прочитаем Исход 20 глава с 8 по 11 стих. He says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." И он говорит, "Помни день субботний, чтобы святить его." And he talks about six days you shall labor and do all your work. И он также говорит о шести днях, которые вы должны работать и делать все дела. And then he says, "On the seventh day is a Sabbath." А потом он говорит, "На день седьмой это суббота." But verse 11 is very special. Но 11 стих он очень особенный. Because he says, "In six days the Lord made heavens and the earth." Он говорит, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю. So he's talking about creation. И он говорит о творении. He's talking about his work of creation. И он говорит о своем творении, своих делах творения. So. God is always creating new things. И Бог всегда творит все новое. And on Shabbat, it's a time to focus on the things He's creating. И в Шаббат это время, чтобы сфокусироваться на том, что Он творит. But if we look in Deuteronomy, we see He says something different about Shabbat. Но если мы посмотрим во Второзаконии, мы увидим нечто другое, то, что Он говорит о Шаббате. It's in Deuteronomy 5, verse 12 to 15. И Второзаконие 5 глава с 12 по 15 стих. Again, he says, "Observe the Sabbath day; keep it holy, as the Lord your God commanded you." И опять же он говорит: "Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой." And he says again, "Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day you shall not work." И опять же он говорит: "Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему." But then he says something different than what he said in Exodus. И потом он говорит нечто другое, нежели то, что он говорил в книге Исход. This is in verse 15. И это в пятнадцатом стихе. He says, "Remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and an outstretched arm." И написано: "И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцою высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний." So first he tells us that Shabbat is a time to remember the things that he has created. И вначале он говорит, что Шаббат это время, чтобы вспоминать о его творении. And then he says that Shabbat is a time to remember how he has redeemed us. И потом он говорит, что Шаббат это время, чтобы вспоминать о том, как он нас избавил от рабства. So we see two very important concepts. И мы видим два очень важных две важных концепции. We see that Shabbat is a time to remember about creation and redemption. И мы видим, что Шаббат это день, когда мы вспоминаем о творении и избавлении. And I promise you that if on Shabbat you take time to rest and reflect and meditate on things God is creating and redeeming, he will show you new things. И я обещаю вам, если вы в Шаббат будете уделять время на том, что Он творил и искуплял, то Он даст вам нечто новое. 
And so this is how we start our Shabbat. И это то, как мы встречаем Шаббат. On Friday night, when, when we have our Shabbat meal, и как в Шаббат в пятницу Шаббат, когда у нас есть ужин, we thank God for what He's creating and redeeming. Мы благодарим Бога за то, что Он за то, что Он сотворил и искупил, избавил. And we spend a good amount of time on Shabbat. Focusing, praying, meditating on new things God is creating. И мы проводим достаточно много времени в Шаббат, размышляя о том, что Он сотворил и искупил. This helps us understand new things He's doing. И это помогает нам понимать то, что новое Он творит. Because it's important for us to understand that in everything God does, He has a purpose of redemption. Потому что для нас важно понимать Потому что во всем, что Бог делает, у него есть цель искупления. Но мы не увидим это, если не будем на этом фокусироваться. И как мы можем увидеть то, что Бог творит и искупляет? Я хочу вам нечто показать в Исаии 42 главе. In Isaiah 42 and and uh, right after that, we see some important things. И в 42 главе и после этого мы видим очень много интересного. You know, the interesting thing about this part of Isaiah is Isaiah 40 begins. Speaking about God's redemption. И интересно в том, что из 40 главы Бог начинает говорить о Божьем искуплении, избавлении. From here to the end of Isaiah, we see, we get a sense of excitement because God is planning redemption. И мы с 40 главы до конца видим Божьи планы в искуплении, нас это удивляет. And so in Isaiah 42, verse 9, и в 42 главе Исаии, 9 стихе, He says, "Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them." И в девятом стихе написано: "Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам." So two important things here. И два два важных момента здесь. One, he says that old things are gone and he's doing something new. И он говорит, что нечто старое, оно уже сбылось, и он творит новое. And he says, I will tell you of these things. И он говорит, что я расскажу вам эти новые дела. So it's up to us to listen. И от нас зависит, чтобы мы слышали. And it's up to us to seek him and find the things that he's saying to us. И от нас требуется, чтобы мы искали его и слышали то, что он говорит нам. And so this is so important that he says it a second time. И очень важно, что он говорит это и во второй раз. In Isaiah 43, verse 18. В Исаии 43 главе, 18 стихе. He says, "Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I do a new thing." Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Исаия 43, 18. And then he adds something else. И он потом добавляет нечто другое. He says, "Now it shall spring forth; shall you not know it?" И он говорит: "Вот я делаю новое; ныне же оно явится, нежели вы и этого не хотите знать." In other words, he challenges us to know it. Иными словами, он делает нам вызов, чтобы мы это познавали. But we won't know it if we are not seeking him. Но мы не познаем это, если не будем искать его. And we won't see new things if we don't believe that he can do new things. И мы не увидим новые дела, если не будем верить, что он может их сделать. So he wants us to have faith that he is always doing new things. И он хочет, чтобы мы имели веру в то, что он творит всегда все новое. So this is our challenge. И это наш вызов. And Shabbat is a special time to take that time and not only do things that that maybe are fun for us. И Шаббат это время для этого, и не только чтобы проводить время в том, что для нас весело. But it's time to meditate on him, to seek him and focus on what he's doing. Но это время, чтобы размышлять и фокусироваться и искать то, что он делает. 
Sometimes God has to do a lot to get our attention. И Бог иногда делает очень много, чтобы привлечь наше внимание. As a matter of fact, about a year ago we moved to a new apartment. Например, год назад, когда мы переехали в новую квартиру. And the second day that we were there, we were praying. И на второй день, когда мы были там, мы молились. And the Lord said, "Now I have your undivided attention." И Господь сказал, теперь у меня есть, я вижу у вас неразделенное внимание. I was a little bit shocked. Я был немного удивлен. I said, "You mean you've not had my attention before?" Я сказал, ты имеешь в виду, что ты не имел моего внимания раньше? I make it a special, uh, a special thing every morning when I pray. To, to make sure that he has my attention. Я делал каждое утро особенные вещи, чтобы быть уверенным, что он принял мое внимание. And that I have his attention to hear him. И что я имею его внимание, чтобы слушать его. But the word undivided helped me see something new. Но слово неразделенное помогло мне увидеть нечто новое. Maybe he's always had my attention, but he wanted us to pay special attention to have his full attention. Может быть, он видел мое внимание, но он ожидал особенного внимания, чтобы видеть его всю картину. Because life is filled with many distractions. Потому что жизнь наполнена многими разрушениями, отвлечениями. Right? We're all busy all the time. Мы заняты все время. But God was making a point that he brought us to a place to listen very intently. Но Бог приводит нас в место и время, чтобы мы начали слушать его очень внимательно. And not allow our attention to be divided on other things. И не позволяли, чтобы наше внимание было разделено на другие вещи. So here we have two scriptures very close to each other in Isaiah. И здесь мы видим два местописания, которые очень близки. And they are both giving us a message to hear new things that he's saying. И оба они дают нам послание, чтобы мы слышали новое то, что он говорит. And sandwiched between both of these words is something else important. И между этими двумя словами есть нечто важное. And this is the big message to take away. И это то большое послание, которое необходимо принять. It's Isaiah 42, verse 22. He says, This is a people robbed and plundered. All of them are snared in holes. They're hidden in prison houses. They are for prey, and no one delivers, and for plunder, and no one says, Restore. И в Исаии 42 главе 22 стихе написано, «Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». So the reason God does new things is He wants to bring restoration. И причина, по которой Бог творит все новое, это то, что Он хочет дать восстановление. And He wants to bring redemption. И Он хочет дать искупление. And this word restore, the Hebrew word is shuv. И слово на иврите восстановление это shuv. It means a lot of things. Оно значит очень многое. It means to recover, to restore, to rescue. Это означает восстанавливать, спасать. It means to refresh, to revive. Означает обновлять, делать пробуждение. It means to return and to reverse. Это означает возвращать и обращать. See, God wants to reverse things. И Бог хочет обратить вещи. Things that might have been bad, He wants to turn for good. Те вещи, которые были плохи, Он хочет обратить их в добрые. Things that might be old, He wants to make new. То, что было старое, Он хочет, чтобы оно стало новым. Because that's the business he's in. Потому что это то дело, которое он делает. To bring restoration and redemption. Чтобы дать восстановление и искупление. So I want to encourage you that whatever you might be going through. Я хочу вас ободрить через все, что вы проходите. Appreciate what he says about the Shabbat. Цените то, что он говорит о Шабате. Focus on new things he's creating and the things he's redeeming. Фокусируйтесь на том, что Он творит и то, что Он избавляет. And that's also what it means to live in His name. И это то, что значит жить во имя Его. 
Because he says, I am the way, the truth, and the life. Потому что он говорит, что я путь, истина и жизнь. And so life in his name is a life where he's creating and redeeming new things. И жизнь во имя его это значит, когда он творит и искупляет новые дела. Amen. 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 So today we know that the Holy Spirit wants to create new things and he wants us to know these new things. И Дух Святой сегодня хочет творить творить все новое, чтобы мы это знали. And so we want to be sensitive to the Holy Spirit and нам, ask him what new things he's doing. И нам нужно быть чувствительным к Духу Святому, чтобы познавать что что он творит. And so uh, I know that some of you have been waiting on the Lord for some new things. Я знаю, что некоторые из вас ожидают от Господа нечто новое. And he wants you to take hold of this word. И он хочет, чтобы вы приняли все эти слова. That he says, behold, I do new things. И чтобы видеть, что он берёт и творит всё новое. And where he says, shall you not know it? He wants you to say Yes, I want to know it. И когда там сказано, что я не знаю, он хочет, чтобы вы сказали, я узнаю. Amen. Amen. Father, I thank you that you are a God of creation and redemption. Я благодарю тебя, Бог, что ты Бог творения и искупления. I thank you, Lord, that you're doing new things. Я благодарю тебя, что ты творишь всё новое. And Lord, we want to agree with you. И мы хотим иметь согласие с тобою. We want to say yes, we want to know the new things. Мы хотим сказать тебе да, мы хотим знать всё новое. We want to step into those new things. Мы хотим вступить в это новое. Just like when we buy a new piece of clothing, например, когда мы покупаем новую одежду, it doesn't do any good to stay in the bag. Это нет ничего плохого оставаться в старом. But we have to take that new clothing and put it on us. Но нам нужно брать эту новую одежду и одевать её. So today we want to wear new garments. Но и сегодня мы хотим носить новую одежду. Garments of praise, одежду хвалы, garments of good attitudes, одежду хорошего поведения, and garments of gratefulness. И одежду благодарности. And we want to live in your name. И мы хотим жить во имя твоё. In Yeshua's name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам.